cântecul privighetorii. Această poveste se petrece în timpul domniei monarhilor din Europa. Acest monarh avea un palat minunat, iar cea mai atractivă parte a palatului era grădina sa luxuriantă, care era plină de flori de toate felurile. Unele dintre aceste flori pot fi găsite doar în această grădină și nicăieri altundeva pe planetă. Grădinarul le împodobea cu clopoței. Grădina era atât de mare încât, dacă te uitai până la capăt prin ea, vedeai că dădea spre pădure. Prin pădure curgea un râu, iar lângă el se afla un copac în care locuia o privighetoare. Privighetoarea cânta atât de dulce încât oricine îi auzea, melodiile rămânea uimit. Oamenii parcurgeau distanțe mari pentru a vedea acest regat, pentru că era atât de cunoscut. Scriitorii au creat scrieri despre acest regat, iar cele mai multe dintre ele includeau privighetoarea și cântecele ei. O astfel de carte a fost citită într-o zi de însuși monarhul. El a fost prins în gânduri în timp ce citea despre privighetoare. Care dintre păsările regatului nostru este aceasta? E ceva de care nu am mai auzit până acum. Și-a convocat prim-ministrul. Ce anume citesc eu, domnule ministru? În țara noastră există o pasăre numită privighetoare, care cântă atât de frumos încât este considerată cea mai frumoasă creatură din întregul regat. Cum se face că nu am mai auzit de ea până acum? Nu am auzit niciodată de o astfel de pasăre, înălțimea voastră. Găsește-o și cerem să o prezint în fața instanței până în această seară. Majestate! Este foarte plauzibil ca scriitorii să fi creat pasărea ca pe o creatură a minții lor și că nu există o astfel de pasăre în realitate. Nu! Această carte mi-a fost trimisă de regele Indiei. Nimic din text nu poate fi fals. Aș vrea să aud o privighetoare cântând. Aduceți-mi-o până seara, altfel întregul regat va fi pedepsit. Așa cum spuneți, majestate. I-a întrebat pe toți cei pe care i-a întâlnit în palat, sus și jos, în stânga și în dreapta. Dar nimeni nu auzise de privighetoare. A continuat să întrebe despre pasăre la toți cei pe care îi întâlnea. În cele din urmă a întâlnit o fetiță. Privighetoarea? Da, am văzut-o. De asemenea, am auzit-o cântând. Locuiește aproape de râu. Amândoi au ajuns în zona pădurii unde cânta de obicei privighetoarea. Privighetoarea a început să cânte. Tânăra fată a declarat. Vezi? Privește! E pasărea de care am pomenit! Nu am auzit niciodată o melodie mai frumoasă. Când regele o va auzi, va fi foarte fericit. Vino la palat, frumoasa mea privighetoare. Regele vrea să te audă cântând. Cerea regelui pentru mine este o onoare pentru mine. Voi participa fără îndoială? S-au îndreptat spre palat, ducând cu ei privighetoarea. Palatul fusese bogat împodobit și strălucea de splendoare. Toți curtenii și nobilii erau prezenți. Un suport de aur fusese ridicat special pentru privighetoare. Privighetoarea s-a așezat pe el și a început să cânte. Muzica ei era atât de captivantă încât l-a făcut pe rege să plângă. Inelul meu cu diamante ar trebui să fie purtat la gâtul privighetorii. Nu mai estate! Nimic nu mă atrage! Răsplata mea este că vă place muzica mea! Regele a ordonat ca privighetoarea să rămână în palat. Pentru ea a fost construită o colivie de aur decorată. I s-a permis să zboare de două ori în timpul zilei și odată pe timp de noapte. 12 soldați au însoțit-o și i-au legat o panglică purpurie în jurul picioarelor. Privighetoarea disprețuia să zboare în acest mod. Acest lucru a durat săptămâni întregi. Cineva, odată, i-a trimis regelui o cutie cu cuvântul Nightingale gravat pe ea. Cu siguranță a fost scrisă o nouă carte despre privighetoare. Cu toate acestea, în pachet nu era nicio carte. Pachetul includea o privighetoare încrustată cu diamante, iar când cineva o trăgea de poveste, aceasta cânta exact ca o privighetoare adevărată. Ce plăcere! Așa că haideți să le facem să cânte împreună. Ambele privighetori au fost făcute să cânte împreună, dar sunetul lor combinat era neatrăgător. 
adevărata privighetoare cânta orice dorea. Iar cea artificială știa doar melodiile care îi erau preprogramate. Doar privighetoarea artificială putea cânta după aceea. Vocea ei sună exact ca unei privighetori, arăta uluitor, datorită bijuteriilor ei strălucitoare. Mai târziu, monarhul și-a exprimat dorința de a o auzi pe adevărata privighetoare. Ce s-a întâmplat cu privighetoarea? A fost cineva martor la decolarea ei? Cum se face că nimeni nu știe unde a plecat? Se pare că a plecat din palat. Toți cei din curte au fost ușurați să aibă la dispoziție privighetoarea falsă, pe care au ascultat-o din nou, delectându-se cu melodiile ei. Suntem foarte bucuroși de acest cadou din partea regelui Indiei. Domnule ministru, vă rugăm să planificați un concert duminica viitoare. Mi-aș dori ca întregul regat să poată auzi cântecul minunat al acestei privighetori. Cum doriți, majestate! Spectacolul privighetorii a fost programat pentru duminica următoare. Toată lumea s-a bucurat de ea. Acesta este excelent, dar nu la fel de bun ca o adevărată privighetoare. Te face să plângi când cântă. Manechinul privighetorii a fost pus lângă patul regelui, în camerele acestuia. Regele îi asculta cântecele înainte de a se retrage la culcare și îi acordase titlul de cântăreața regală. Cu toate acestea, în timp ce privighetoarea artificială cânta pentru rege într-o noapte, s-a auzit un sunet de ceva care se spărgea din interiorul ei. A doua zi dimineață, monarhul l-a făcut să fie reparat de un ceasornicar. Majestate, am studiat îndelung acest gadget și dacă încerc să-l repar, s-ar putea să-și piardă cântecele. Îmi pare rău să vă spun că nu va mai putea să cânte niciodată. Au trecut mulți ani. Regele s-a îmbolnăvit, iar starea sa de sănătate s-a deteriorat. Majestate, vreți să mâncați ceva, vă rog? Ce să vă aduc? Regele a rămas tăcut. Starea lui se deteriora și se părea că nu mai putea fi salvat. Avea probleme de respirație. Nu și amintea nimic, doar că... Cântă! Cântă, dragă privighetoare! Cântă! Dar privighetoarea a rămas nemișcată. Monarhul a fost trezit pe neașteptate de sunetul cântecului din fața ferestrei sale. Fața regelui s-a luminat de speranță și bucurie. Când s-a străduit să deschidă ochii, a observat privighetoarea autentică stând la fereastră. Ea fredona. Te-ai întors. Cântă, cântă, privighetoarea mea dulce. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, dragă privighetoare, de ce m-ai abandonat, dar astăzi, prin întoarcerea ta, mi-ai redat viața. Cum am să te răsplătesc? Majestate, mi-ați dat deja un premiu. Când am cântat pentru prima dată în fața de veses, v-au dat lacrimile. Ce ar putea fi un premiu mai bun pentru un artist? Rămâi cu mine mereu, dragă privighetoare. Cântă doar atunci când vei fi mișcată să o faci. Nu te voi mai obliga niciodată. Nu, majestate! Acest palat este prea mare pentru mine. Voi veni oricând voi avea chef să vă văd. Îmi voi construi un cuib în apropiere și oricând veți avea nevoie de mine, voi zbura spre voi și voi cânta pentru voi. Vă voi spune totul despre regat prin muzica mea. În regulă, sunt de acord. Privighetoarea a zburat în timp ce spunea acest lucru, iar monarhul a recunoscut că nu trebuie să ținem păsările în cuști și să le înrobim. Și ele au dreptul de a-și trăi viața așa cum cred ele că este potrivit. Nimeni nu are voie să înrobească pe nimeni, iar păsările arată cel mai bine, zburând libere și cântând în copaci și păduri. Sfârșitul Fața magică A fost odată ca niciodată un sat mic, în care trăia un țăran cu cele două soții ale lui. Prima lui soție a devenit urâtă cu vârsta și așa că s-a căsătorit cu altă femeie frumoasă. Prima nevastă se numea Stella și a doua, Bella. Totul era normal 
pe cât poate fi un astfel de stil de viață normal. Oricum, au trecut ani și ani. Apoi, într-o zi, când Bela era foarte mândră de frumusețea ei, a început să fie obraznică, arogantă și rău intenționată cu Stella. Cine mi-a atins trusa de machiaj? Ce s-a întâmplat, surioară? Am folosit-o eu ieri, dacă nu ți-a plăcut, nu o vei mai face de acum încolo. Ho, ho! Credeam că ești cerșetoare, dar ești și hoață! Două lacrimi au curs pe obrajii stelei. De ce mă tachinezi, Bela? Nu sunt cerșetoare și sunt mai mare ca tine. Cum pot spune așa ceva? Bela s-a înfuriat și a spus. Ce ai spus? Cum pot? Acum vei vedea ce pot face. Apoi, într-o noapte... Stella! Stella! Ce faci? M-ai chemat? Ups! Nu tu! Am vrut să spun Bela! Ambele nume sunt similare și le mai încurc. Stella s-a simțit prost și a spus... Bela își face machiajul în camera ei. Spunem ce ai de făcut. O voi face eu pentru tine. Ah! Wow! Ai văzut că întârzi puțin și eu... Și te-ai decis să mă bârfești? Nu, Bela, nu te-am bârfit deloc. Serios? Mi-am lăsat munca neterminată și am fost ocupată să mă machez. Nu mă bârfești? Nu, Bela, ai auzit greșit. Da, sunt și proastă să înțeleg. Nu vă mai certați. Stella, servește cina. Stella s-a îndreptat spre bucătărie. O, oh, Bela, frumoasa mea soție, de ce te cerți cu ea? Doar ignoră fața aceea urâtă. Acum ascultă bine. Mâine dimineață voi merge în satul din apropiere pentru lucru. Mă voi întoarce seara. Asigură-te când plec că nu voi vedea chipul urât al lui Stella. Ar trebui să o ții ocupată cu munca. Voi merge și la târg acolo. spune ce vrei să-ți cumpăr? Oh, wow, nu uita să cumperi bijuterii de aur pentru mine Stella a venit și ea acolo Apoi soțul ei s-a întors spre ea Cu o privire răutăcioasă și a întrebat-o Ce mai vrei acum? Nimic, doar să vii de vreme acasă Siguranța ta e cel mai important lucru pentru mine Auzind asta, Bela s-a înfuriat imediat și a spus A, tu! Nu te mai amesteca în afacerile altora, fă munca bine! Vreau toată munca terminată până seara! Da, Bela. Stella s-a simțit prost și a mers să lucreze. În timp ce lucra, s-a gândit la ea. Ar fi mai bine pentru mine să plec din casa asta cât de repede posibil. Păi, nimănui nu-i pasă de mine aici. De ce aș mai sta? Dar unde mă pot duce? Am doar pe soțul meu. Dar mă simt sufocat aici. Ar trebui să merg în junglă, să-mi trăiesc restul vieții acolo. Cel puțin apoi nimeni nu mă va deranja și nimeni nu mă va mai putea critica. În aceeași noapte, Stella a plecat de acasă și s-a îndreptat spre junglă. A mers până la răsărit. Și apoi, în pădurea adâncă, a văzut un copac bătrân. În jurul copacului a văzut multe frunze moarte și a spus O, oh, cât de multă murdărie în jurul acestui copac! Ar trebui să-l curăț pentru ca pomul să poată respira mai bine. Și l-a curățat repede. Cine ești, copila mea? Sunt Stella. Am plecat din casa soțului. Bine, copila mea, ar trebui să mergi încolo și poate ghinioanele tale se vor încheia. Așa că și-a continuat drumul și a văzut un bananier îndoit, tare din cauza greutății fructelor. Oh, acest copac are nevoie de sprijin, cum îl pot ajuta? Da, ar trebui să folosesc niște bețe să-l susțină. Asta și-a făcut. Oh, wow, mulțumesc, copila mea! Ar trebui să mergi încolo și vei găsi un lac magic. Doar 
sari în el odată și vei avea noroc garantat. Mulțumesc, copacule! Așa că a continuat pe drum până a găsit un lac magic și imediat ce a sărit și a notat înapoi spre mal, s-a transformat într-o domniță frumoasă și tânără. Era fericită și recunoscătoare și s-a întors la bananier. Ești bună și manierată, de aceea meriți asta. Rupe una din crengile mele și oricând ți se va face foame, această creangă îți va da toate mâncărurile pe care ți le dorești. Acum mergi la casa ta și fii fericită. Mulțumesc, copacule! Imediat ce a trecut de bătrânul copac, acesta a oprit-o și a spus. Copila mea, ești o persoană cu suflet bun și meriți această oală magică. Ia-o și oricând îți pui mâna în ea și îți dorești ceva, bijuterii prețioase și haine frumoase vor ieși. Acum mergi la casa ta și trăiește viața din plin. În curând, Stella s-a întors acasă și imediat ce Bela a văzut totul, a spus, De unde ai luat toate astea? Și cum ai ajuns așa tânără și frumoasă? Stella a zis totul și a spus, Așa că, surioară, asta e povestea și acum asta e a noastră. Vino, ia orice vrei. Nu sunt o cerșetoare ca tine. Acum voi merge eu acolo și voi câștiga și eu aceste obiecte. Așa că a mers în pădurea adâncă și imediat ce a văzut bătrânul copac, nu s-a oprit. Ce a continuat și pe lângă bananier și în curând a găsit pomul îndoit. Hei! unde e lacul magic? O să-ți spun, dar înainte te rog ajută-mă. Mă voi rupe dacă nu mă ajuți. Nu e problema mea. Spune-mi unde e lacul magic sau te voi rupe chiar eu. Așa că a continuat pe drum și a găsit lacul magic. A sărit în el și a devenit mai frumoasă decât înainte. Dar s-a locomit și a spus. Dacă o baie mă face așa frumoasă, ce se întâmplă dacă mai sar odată? Așa că a sărit în el iar și de data asta s-a făcut urâtă și de frică a sărit de mai multe ori. Dar de fiecare dată era mai urâtă ca înainte și în curând părea să aibă cel puțin 100 de ani și s-a necat în apă. Nu mai... Apoi, când soțul s-a întors, a văzut-o pe Stella. A văzut că Bela nu mai era acolo. A fost fericit că nu mai era. Și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Sfârșit. Regina nerăbdătoare A fost odată ca niciodată într-un regat îndepărtat regele Robert, care locuia cu frumoasa lui regină Maria. Robert era adorat de întregul regat pentru că era un lider bun, dar soția lui era displăcută deoarece era foarte nerăbdătoare. Îți ia prea mult să-mi faci codițele. Îmi pare rău, majestate, dar această coafură este dificilă. Cum îndrăznești să vorbești așa cu mine? Pleacă imediat din palat! Oh, Maria, de ce ai făcut asta? Se străduia din greu. Nu a fost suficient de rapidă. Trebuie să ai răbdare, iubirea mea. Uneori, nerăbdarea reginei strica pacea și săracul rege trebuia să repare problemele iscate de către ea. Uite, Maria, am ceva ce știu că-ți va plăcea. Crini, preferații mei, dă-mi acum! Regele Robert se întreba cum putea să o facă pe soția lui să înțeleagă că trebuie să fie răbdătoare. Într-o zi, pășea prin curtea castelului gândindu-se la Maria. Nu înțeleg. Era mult mai drăguță și bună înainte să ne căsătorim. Atunci, regele Robert a observat ceva plutind pe apă. Ce e asta? Un bebeluș? De unde a venit? O, oh, sărăcuțule, să mergem acasă. Serios? Unde e Robert? A plecat de mult timp. Maria, uite! Am găsit un copil plutind pe apă. 
un copil? Dar cum a ajuns acolo? Uite, un bilețel! Oricine îmi găsește copila, vă rog să aveți grijă de ea. Regele și regina erau fără cuvinte, dar au acceptat responsabilitatea și cadoul copilului prețios. Regele a adorat copila și s-a decis să o aducă la palat. Te vei chema Diana. Diana era un copil călduros și iubitor și cu ani a ajuns să fie o domniță frumoasă. În palat exista o coroană specială magică, dar nu a strălucit de mulți ani. Într-o zi, Diana a început să caute prin tot palatul, căutând a ajuns în turnul interzis. Wow, acest loc e chiar înalt! Oh, ce e această ușă uriașă? A intrat și a împins ușa misterioasă. Oh, 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 e atât de cred! De, de ce e o coroană acolo? Când s-a apropiat, coroana a început să strălucească subit. Cel mai bine să-i spun mamei și tatălui despre asta. Diana, ți-am zis să nu intri acolo. Dar era o coroană acolo și strălucea. Strălucea? Strălucește? Oh, atunci sunt atât de fericit pentru tine. Nu înțeleg. O să-ți spun când vei fi puțin mai mare. În timp ce regele era fericit, regina era supărată pe acea coroană. În acea noapte, s-a furișat din palat să meargă la o vrăjitoare pe care o cunoștea. Nu-ți face griji, trebuie doar să pui acest inel pe degetul soțului tău. Magia din el îl va face să o rască pe Diana. Maria a fost de acord și a plecat. În următoarea zi, a pus inelul pe degetul soțului său. Mai apoi, după ce s-au trezit... Tată? Mamă? Am făcut un tort pentru voi! Regele Robert s-a uitat la Diana și a dat din umeri. Magia începea deja să funcționeze. Diana! Oh, îmi pare rău, am vrut doar să gustați din acel tort pe care l-am făcut eu. Este mult prea sărat! Poftim? Nu, mie mi se pare dulce. Magia din inel făcea ca tortul dulce să aibă gust rău pentru rege și asta le ruina prietenia în continuare. Într-o zi frumoasă, Diana a vizitat camera în care se afla legendara coroană. Este o coroană foarte frumoasă. Mă întreb cum mi-ar sta cu ea. Voi fi purtată doar de către cei demni. Cine ești? Sunt legendara coroană. Întreabă-mă orice vrei să știi. Păi, bine, vreau să știu ceva. De ce se comportă așa ciudat părinții mei în ultima vreme? Coroana i-a spus Dianei despre inelul magic. Deci, tatăl meu nu mă urăște, e doar o vrajă, dar... Mama este... Nu, nu mama ta vrea coroana, ci vrăjitoarea. Mama ta e nerăbdătoare, dar este o femeie bună. Coroana i-a spus Dianei că vrăjitoarea vrea să conducă regatul cu puterile ei, dar asta a fost riscant pentru ea și așa că a vrut să o controleze prin Maria. Dar cum putem rupe vraja de deasupra mamei? Regina trebuie să o rupă singură, învățând să aibă răbdare. Dianei i-a venit o idee. Mama mea adoră crinii! Poate dacă învață cum să îi crească și să aibă răbdare, vraja se va rupe. Dar cum îi pot lua? Întreabă-mă și îl vei primi prin magia mea. Folosind magia coroanei, Diana a creat o grădină de crin frumoși, roz. Dar în curând, regina a numit grădina și să aibă grijă de ea. Oh, nu, nu asta trebuia să se întâmple! Când Maria vizita grădina data următoare, a fost furioasă văzând că unele flori s-au ofilit. A strigat la grădinari. Dacă voi nu puteți avea grijă de crini, o să o fac eu! Și spre mulțumirea Dianei, regina acum muncea în fiecare zi în grădină. Iubirea reginei pentru crini era atât de puternică încât nu s-a putut enerva deloc. Având răbdare cu florile, 
după care a învățat să aibă răbdare și cu alții. Diana a observat în curând o schimbare în mama ei și într-o zi i-a spus Mamă, nu au înflorit încă crinii? Nu încă, dar sunt fericită cât timp sunt sănătoși. Vor înflori când vor fi pregătiți pentru asta. Apoi regina a leșinat, vraja a fost ruptă și când regina s-a trezit, era sănătoasă. Primul lucru pe care l-a făcut a fost să scoată inelul de pe degetul soțului ei. Regele și-a amintit brusc de ce s-a întâmplat în ultimele zile. Cum de m-am putut purta așa cu dulcea mea Diana? Am ceva pentru tine. Diana a ridicat coroana și a pus-o pe capul reginei. Aceasta a continuat să strălucească. Se pare că ambele meritați coroana. Mi se pare că Diana ar trebui să poarte coroana. Ea este demnă de ea, deoarece răbdarea ei ne-a salvat pe toți. Și regatul a fost în sărbătoare iar. Regele era fericit să vadă asta. Diana a continuat să fie la fel de dulce, i-a învățat pe toți cum răbdarea este o virtute adevărată și cum poate schimba totul. Dacă apreciați oamenii din jur și îi lăsați să înflorească în timpul lor. Sfârșit. Poliana. Poliana, o fetiță de 10 ani, cu părul auriu și zâmbet, radia bucurie în jurul ei. Dar ea își pierduse părinții și era complet singură. Așa că a fost dusă la un orfelinat. Acest orfelinat a fost singurul ei cămin. După ce a trecut ceva timp, mătușa ei bogată a fost de acord să aibă grijă de ea. Poliana a fost surprinsă să vadă că noua ei casă era mai degrabă un conac decât o locuință. Ne-am ținut lucrurile fetei sus, în pod. Mulțumesc că m-ați primit! Da, mi se părea că nu aveam nicio opțiune în această situație. Acum, urmează o repede pe Nancy în camera ta și să nu te pierzi. E minunat! Este? Da, luați în considerare întregul spațiu. Și vezi, această fereastră minunată dă spre curte. Mătușa mi-a dat cea mai tare cameră din casă! Acesta este un mod de a vedea lucrurile. Nu sunt prea multe de făcut aici, în afară de a încerca să nu-i stai în cale mătușii tale. Cina va fi servită exact la ora 18.00. Dacă veți întârzia chiar și o clipă, veți fi pedepsiți. Este clar? Da, doamnă! Vă mulțumesc, doamnă! Ce casă superbă am! Mami și tati v-ar plăcea la nebunie aici! Este deja 6.02 p.m. Poliana, unde ești? Poliana! Poliana! Cina a început în urmă cu aproximativ 5 minute. Când mătușa ta va pune mâna pe tine, vei avea mari probleme. Îmi cer scuze! Am pierdut numărătoarea timpului. Totul este foarte minunat aici! A întârziat! Am admirat florile superbe și norii. Ați observat că este o zi frumoasă afară? Nu-mi pasă! Avem reguli aici. Poliana nu a ținut cont de pesimismul mătușii sale și s-a așezat să mănânce prânzul. Poliana s-a bucurat de fiecare bucată, dar mătușa ei era prea supărată ca să mănânce. A dus-o în dormitorul ei de la mansardă și a încuiat-o înăuntru. Rămâi aici până mâine dimineață. fă timp să înveți eticheta corectă. Mătușa ei a închis ușa, lăsând-o pe Poliana în patul ei. Poliana s-a simțit mai întâi supărată. Oh, mami! Mi-e atât de dor de tine! Mătușa nu înțelege cât de mult are lumea de oferit. Ea vede doar părțile cele mai rele. Mi-aș dori să fi fost aici să mă ajuți. Poliana a văzut și s-a apropiat să se uite afară. 
era o seară minunată. Poliana s-a uitat pe fereastră și a văzut luna plină și stelele strălucind pe florile din curte. Wow! Este fantastic! Exact ca în imagine! Este exact ceea ce aveam nevoie! Vă mulțumesc, mami și tati! Chiar dacă sunt închisă în camera mea, pot să apreciez cerul nopții, lucru pe care nu aș fi putut să-l fac altfel. Voi încerca să-i arăt mătușii mele că este în regulă să fii vesel și să apreciezi lucrurile pozitive din viață. Știu cum să fac asta. O voi învăța jocul bucuriei. În dimineața următoare, după ce Nancy a deschis camera Polianii, cele două au mers în sat pentru câteva provizii. Poliana s-a bucurat să privească diversele vitrine și să le facă cu mâna oamenilor. Dar a existat un individ în special care a ieșit cel mai mult, în evidență pentru ea. Stătea pe stradă, încruntat și fără să spună nimic nimănui. Poliana rânji până la el. Eu sunt Poliana. Care este numele tău? Dle Pendleton. E o plăcere să vă cunosc, domnule Pendleton. nu e așa că e o zi minunată pentru cumpărături? Sigur că da. Poliana, să-l lăsăm pe acest om în pace. Îmi pare rău, domnule. Până când ne vom revedea, domnule Pendleton Au trecut la cumpărături Poliana l-a întâlnit pe Jimmy, un copil mic, în fața unui magazin de jucării Acesta s-a oferit să o lase pe Poliana să se joace cu mingea lui și s-au împrietenit rapid Poliana a dat peste o pisicuță mică pe stradă în timp ce se plimba spre casă cu Nancy Aceasta părea singură și părăsită, așa că l-a luat în brațe Văd că acest micuț pisoi are nevoie de un cămin Poliana, nu cred că mătușii tale îi va plăcea Trebuie să dăm dovadă de bunătate față de cei în nevoie Întoarsă acasă, Poliana i-a arătat mătușii sale noua pisică Numele ei e Daisy Nu lăsăm animalele vagaboande să intre în casa noastră Dezgustător Dar e singură și înfometat O voi pune în pod ca să poată vedea păsările de la fereastră și să se bucure de lumina soarelui. Nici măcar nu vei realiza că e aici. În fiecare săptămână, Nancy mergea la cumpărături cu Poliana în sat. Ea se juca cu Jimmy cât mai des posibil, iar cei doi au devenit cei mai buni prieteni. Inițial, Poliana i-a prezentat lui Jimmy jocul veseliei. Jocul bucuros este simplu. De ce ești trist? Mama mea a pregătit aceeași cină în fiecare seară din această săptămână. Sunt tristă că nu vom putea încerca nimic nou. Iată cum se joacă. Ia-ți un timp pentru a imagina ceva mult mai rău. Ca și cum nu ai avea deloc mâncare. Exact! Imaginați-vă că nu aveți mâncare. Chiar dacă este aceeași masă, cel puțin mâncați. Nu vă este niciodată foame. Aveți dreptate! Mă simt mai bine! Jimmy și Poliana s-au bucurat de jocul vesel. Poliana avea să-și petreacă următoarele două săptămâni învățând jocul vesel celorlalți locuitori ai satului. Toată lumea era uimită de optimismul ei. Într-o după amiază, Poliana a decis să-l aducă pe Jimmy acasă pentru a o cunoaște pe mătușa ei. Mătușă, el este Jimmy! Mă bucur să te cunosc! Poliana, ce te-am avertizat despre aducerea acasă a animalelor vagaboande? Dar nu sunt un vagabond! Jimmy s-a simțit foarte jignit de declarațiile mătușii Poliani. A ieșit în trombă din casă, plângând. Jimmy, stai! Poliana s-a grăbit după Jimmy. A aruncat o privire în ambele sensuri, înainte de a traversa strada. În graba ei, Poliana a omis să se uite în ambele sensuri. S-a repezit după Jimmy și atunci s-a întâmplat ceva îngrozitor. Poliana a petrecut o perioadă îndelungată de timp în spital în urma accidentului. Poliana și-a menținut o poziție chiar și în timp ce stătea întinsă în pat. Le-a arătat asistentei și medicilor cum să joace jocul bucuriei, iar toți au zâmbit și au râs. Singura persoană care nu știa cum să joace era mătușa ei. Poliana! Cum reușești să păstrezi o atitudine atât de veselă? Este vorba de jocul glad. Nu am auzit niciodată de ea. Te pot învăța eu. Domnul Pendleton aflase despre rănirea Polianei și a venit la spital cât mai repede posibil. În următoarele două săptămâni, el a stat lângă patul Polianei, alături de mătușa ei și de Nancy. El și Poliana discutau despre orice și erau buni prieteni. 
Într-o zi, el i-a spus Poliani un secret. O cunoșteam pe mama ta. Serios? Da, pot vedea atât de mult din ea în tine. E minunat! Am mai mulți bani decât aș putea avea nevoie. Vrei să vii să locuiești cu mine? Pot să am grijă de tine. Te putem antrena să mergi din nou. Oh, wow! Nu cred că aș putea să o părăsesc vreodată pe mătușa mea. Dar cred că știu pe altcineva care ar avea nevoie de ajutorul tău. Domnul Pendleton a plecat pentru o zi, promițând că o va prinde din nou din urmă pe Poliana. Poliana i-a spus mătușii sale despre propunerea domnului Pendleton, iar mătușa și Nancy au vărsat lacrimi de bucurie că nu le va abandona. Acum înțeleg, Poliana. Ești o rază de strălucire într-o lume plină de nori și ploaie. Nu te voi lăsa niciodată să pleci. Te iubim cu toții. Vă mulțumim pentru că ne arătați cum să descoperim frumusețea în viață. Ne bucurăm de fiecare clipă petrecută cu voi. Domnul Pendleton și-a folosit banii pentru a plăti medicii profesioniști care să o ajute pe Poliana să meargă din nou. După luni de practică, Poliana s-a întors acasă cu mătușa ei și cu Nancy. Domnul Pendleton l-a cunoscut pe Jimmy și, datorită lui Poliana, a decis să-l angajeze ca asistent. Jimmy a învățat multe de la domnul Pendleton și a reușit să asigure mai mulți bani pentru familia sa. Dragi mami și tati, îmi este dor de voi în fiecare zi. Mătușa a învățat acum să aprecieze frumusețea vieții. Jimmy și domnul Pendleton sunt fericiți împreună, iar eu pot merge din nou. Pisicuța Daisy este cel mai drăguț animal de companie din lume, iar eu mă bucur nespus de mult. Îți datorez totul ție, pentru că mi-ai insuflat pozitivismul și eleganța. Dacă nu mi-aș fi pierdut capacitatea de a merge, nu aș fi realizat cât de mare este binecuvântarea de a mă putea deplasa independent. Cu dragoste sinceră, fiica ta, Poliana. Sfârșitul Ochi pentru ochi Odată, ca niciodată, trăia un bărbat numit Chester, care era foarte bogat, dar foarte zgârcit. Avea o menajeră numită Magda. În tinerețe, Chester a fost unul din cei mai activi copii din cartier, dar când a îmbătrânit și a înțepenit, i-a fost tot mai greu să meargă și servitoarea sa i-a spus să-și ia un cal. În sfârșit, Chester a mers într-o zi la piață unde a văzut un măgar pe care l-a cumpărat pentru șapte bucăți de aur. Acum erau trei hoți în jurul pieței, care preferau să trăiască de pe munca oamenilor în loc să muncească ei. Imediat ce au văzut că Chester a cumpărat un măgar, unul din ei a spus companionilor săi. Prietenilor, acest măgar trebuie să fie al nostru. Dar cum vom reuși? Trebuie să stăm fiecare în locuri de-a lungul drumului spre casa al bătrânului. Și fiecare trebuie să declarăm că măgarul cumpărat de el e un asin. Dacă spunem aceeași poveste, măgarul va fi al nostru. Planul i-a mulțumit pe toți și s-au împărțit ca să-l aștepte. Când Chester a venit, primul hoț i-a spus Domnul să te binecuvânteze, domnul meu drag! Mulțumesc pentru curtoazie! Unde ați fost? La piață. Ce ați cumpărat acolo? Acest măgar. Care măgar? Cel pe care stau. Vorbești serios sau glumești? Ce vrei să spui? Îmi pare că ai luat un asin, nu un măgar. Un asin nu se poate. Și fără niciun alt cuvânt a plecat pe drumul său. După câteva sute de metri l-a întâlnit pe al doilea hoț care i-a spus. Bună ziua, domnule! De unde veniți? De la piață. Au fost ieftine lucrurile? Cred și eu că da. Și ați făcut un târg bun? Am cumpărat acest măgar pe care stau. Ha! Dar nu e decât un asin. Un asin? Mă gândesc că dacă o singură persoană mai spune asta, va trebui să scap de acest animal groaznic. Și-a continuat drumul și foarte repede l-a întâlnit pe al treilea hoț, care i-a spus. Domnul, să te binecuvânteze, domnule! Veniți cumva de la piață? 
Da! Și ce ați cumpărat acolo? Am cumpărat acest măgar pe care stau. Un măgar? Nu poți vorbi serios. Vrei să mă iei drept prost? Dar sunt serios. De ce aș glumi cu măgarul meu? Oh, prieten drag, nu poți să-ți dai seama care e diferența dintre măgar și asin? Ești a treia persoană în ultimele două ore care mi-a spus același lucru, dar nu am putut să cred. A coborât de pe măgar și a spus. Păstrează animalul, mi-e rușine că am fost păcălit la piață. Hoțul deștept a luat măgarul și a plecat în zare cu prietenii lui, hoți, în timp ce Chester a continuat drumul pe jos. Imediat ce bătrânul a ajuns acasă, a spus menajerei că a cumpărat un asin, crezând că era măgar și restul poveștii. O, oh, domnule, nu știți că cei trei v-au păcălit? Sigur trebuie să fie hoți. Oh, nu mai contează, o să-i înveți o lecție bună acum. Apoi Chester a cumpărat două capre identice, a plătit un preț mic pentru ele și a mers acasă cu ele. I-a spus Magdei să prepare o masă bună, deoarece urma să invite niște prieteni la cină. A comandat să prăjească șuncă și să fiarbă niște pui și i-a spus să facă cel mai bun tort pe care îl putea face. Apoi a luat una din capre și a legat-o de stâlpul din curte și i-a dat puțină iarbă să mănânce, după care a luat cealaltă capră și a dus-o la piață. Imediat ce a ajuns, cei trei hoți l-au văzut și s-au decis să-l întâmpine. Bun venit, domnule Chester! Ce vă aduce aici? Am venit să iau câteva provizii, deoarece unii prieteni vin să cineze astăzi cu mine și mi-ar face mare plăcere dacă m-ați onorat cu compania voastră. Hoții au acceptat această invitație și după ce Chester a făcut toate achizițiile, le-a pus pe spatele caprei și i-a spus, în prezența celor trei scroci. Merge acasă acum și spune-i Magdei să prăjească șunca și să fiarbă puii și să coacă cel mai bun tort pe care îl poate face. Acum merge repede, vom veni mai târziu. Imediat ce a dezlegat capra, a fugit cât a putut de repede. Chester a mers cu cei trei un timp în piață și apoi au călătorit spre casă. Când el și invitații lui au intrat în curte, au văzut că capra legată de stâlp mânca iarbă liniștită. Au fost șocați de asta, deoarece au crezut că e aceeași capră pe care Chester a trimis-o acasă cu provizii. Imediat ce au ajuns la casa lui, Chester i-a spus menajerei. Păi, Magda, ai făcut ce i-am spus capre să-ți spună? Femeia inteligentă a înțeles stăpânul și a spus. Sigur că da, șunca este prăjită și puii sunt fierți. E bine! Când cei trei au văzut mâncarea gătită și carnea în cuptor și au auzit vorbele Magdei, au fost uimiți și au început să discute despre cum pot cumpăra capra. În sfârșit, spre finalul mesei, unul din ei i-a spus lui Chester. Gazda mea demnă! Trebuie să ne vinzi nouă capra! Chester i-a spus că nu era dornic să scape de capră, deoarece nici o sumă de bani nu poate compensa lipsa ei. Dar, dacă sunteți hotărâți, aș putea să o dau pentru 50 de bucăți de aur. Hoții au plătit 50 de bucăți de aur de îndată și au plecat din casă veseli, cu capra lângă ei. Când au ajuns acasă, le-au spus soțiilor. Nu găti cina mâine până nu trimitem mesagerul acasă. În ziua următoare au mers la piață și au adus pui și apoi au împachetat spatele caprei vorbitoare și au spus ce mâncare vor ca soțiile lor să pregătească. Imediat ce capra a fost dezlegată, a fugit cât putea de repede. Când s-a apropiat ora cinei, cei trei au mers acasă și și-au întrebat soțiile cum e cu cina. A, proștilor! Cum ați putut crede pentru o secundă că această capră ar face munca unei menajere servitoare? Ați fost păcăliți pentru ce ați făcut și voi altora! Asta e ce se numește ochi pentru ochi! Sfârșit! Dacă v-a plăcut această poveste, apăsați butonul Magicianul și vioara Într-un tărm îndepărtat locuia un magician malefic împreună cu papagalul său vorbitor. El avea ambiția de a conduce întreaga lume. Urma să meargă în multe regate pentru a le controla. Pentru asta și-a instalat o bază în pădurile din regate. 
Într-o noapte întunecată, magicianul era ocupat să facă vrăji ca să-și sporească puterea. A, gata, acum e timpul ca acest regat să fie al meu. Ar trebui să ies afară și să plantez această sămânță magică în pământ. Stăpâne, înțeleg că faci magie, dar de ce trebuie să plantezi semințe în fiecare regat? <laughs> nu ai înțelege, mica mea pasăre. Fac asta pentru ca cei din acest regat să rămână sub controlul meu, chiar și când eu nu sunt prin preajmă. Vrei să spui că toată magia ta se află în semințe? Ai înțeles acum. După ce magicianul și papagalul au îngropat sămânța, s-au întors la colibă. Atunci au auzit sunetul melodios al unei viori, iar magicianul s-a uitat în jur să vadă de unde vine muzica. Hei, papagalule, de unde vine această muzică? Du-te și află! Da, stăpâne! Papagalul a zburat ca să afle de unde vine muzica. Apoi s-a întors repede la stăpânul său cu informații noi. Stăpâne, sunetul melodios al viorii vine de la o fată frumoasă care pare să plângă. Să mergem să aflăm misterul din spatele plânsului și al muzicii. Magicianul malefic s-a transformat mai întâi într-un prinț chipeș, apoi s-a apropiat de fată. E miezul nopții. De ce stai aici singură plângând în această pădure deasă? Nu sunt singură. Am vioara care îmi ține de urât. După ce părinții mei au murit, frații mei au încercat să mă mărite cu un bețiv bogat pentru bani. De aceea sunt aici, stând în pădure. Înțeleg. Cum te cheamă? Pot rezolva această situație foarte ușor. Sunt magician. Ai vrea să te căsătorești cu mine? Numele meu este Saloni. De ce să nu mă căsătoresc cu tine? Arăți ca un prinț chipeș și pari să ții la mine. Mă voi căsători cu tine. Cu o singură condiție. Trebuie să cânți la vioară în timp ce eu fac magia. De ce nu? Aș putea cânta la vioară pentru partenerul meu de viață pentru totdeauna. Papagalul s-a bucurat să audă asta. Cine se căsătorește? Stăpânul meu se căsătorește! Ha, ha, ha! Magicianul și fata s-au căsătorit. Zilele au trecut și fata și-a surprins soțul făcând magie neagră. Apoi și-a dat seama de intențiile lui malefice. A încercat să-l convingă să nu folosească magia în scopuri răvoitoare. Te-am văzut făcând magie neagră ieri. Ce vei avea de câștigat dacă controlezi mințile oamenilor? Voi face ceea ce cred că este corect. Data viitoare, dacă te mai bagi în magia mea, îți voi prinde sufletul în capcană. Papagalul a încercat să calmeze situația. Calmează-te, stăpâne! Dacă soția ta se supără, nu va mai cânta la vioară. Magia ta va ieșua fără muzica ei. Îmi doresc să fiu cel mai puternic bărbat din lume. Dar acest lucru e posibil doar atunci când cânți la vioară. Când sunt captivat de melodii, pot face magie. Refuz să fac asta! Când a refuzat să cânte la vioară, magicianul i-a scos colierul de la gât și i-a prins sufletul în el. Apoi a mers pe o stâncă și l-a aruncat într-o prăpastie. Am aruncat colierul care conține sufletul tău într-o prăpastie. În ziua în care tu sau altcineva va găsi acel colier, vei scăpa de sub controlul meu. Abia atunci mă voi opri din a face magie neagră. Cum îi poți face asta proprii tale soții? Acum, draga mea, vei face ce-ți spun. Începe să cânți la vioară. Fiecare respirație ta este acum controlată de mine. Doamne, de ce mai aruncat în foc? Nu există o persoană bună în lume care să mă poată ajuta cu adevărat? A început să plângă. Într-o zi, în timp ce cânta la vioară, a observat un sac. S-a apropiat să-l inspecteze. A găsit în el niște semințe ciudate. Când a atins una, sămânța a început să vorbească. Îți mulțumesc că m-ai atins. Am fost legată de magician. Atingerea ta m-a eliberat de sub controlul său. Cum vine asta? Magicianul mi-a prins sufletul. M-a amenințat că mă va distruge dacă nu îl ascult. Nu am avut liber arbitru până nu m-a eliberat. Te rog să-mi spui dacă ai nevoie de ajutor. Saloni s-a gândit la ce a spus sămânța. 
Sufletul meu este prins într-un colier care zace într-o propastie. Te voi arunca acolo, iar tu te vei transforma într-un copac înalt. Colierul meu va fi prins în ramurile tale și astfel pot ajunge la el. Da, desigur, voi face exact cum spui, doar să ai răbdare până vine ziua aceea. A doua zi, magicianul și papagalul au călătorit în alt regat. Mergând prin pădure, magicianul se gândea. La ce te gândești? Mă gândesc dacă Salonii ar putea avea un plan pe la spatele meu. Îți amintești? Ești magician? Sunt sigur că ai un mod de a afla. Nu prea. Acum depind de vioara lui Salonii pentru a face orice previziuni. După ce a spus asta, magicianul a trecut la treabă. Pe de altă parte, sămânța a crescut rapid și s-a transformat într-un copac imens. Crengile s-au întins până spre marginea prăpastiei. Colierul lui Saloni a târnat de una din crengi. Saloni a ridicat colierul și a mulțumit seminței. Îți mulțumesc mult! Voi fi eliberată de sub controlul soțului și la fel și voi! Te rog, grăbește-te înainte să se întoarcă arde toate semințele din acel sac. În acest fel va pierde controlul asupra tuturor celor pe care i-a prins până acum. Salonii a fugit și a ajuns la sacul cu semințe. Le voi arde chiar acum. Magicianul s-a întors acasă și s-a grăbit să oprească semințele din a arde. No! Dar a fost mult prea târziu. Semințele au ars înainte ca magicianul să poată face ceva. Și a pierdut toate puterile magice. Saloni era acum în sfârșit liberă. Cum ai putut face asta? Mi-am pierdut toate puterile magice. Ce mă voi face acum? Saloni l-a mângâiat și l-a făcut să realizeze că lumea are încă multe de oferit. I-a explicat cum să ducă o viață normală și fericită împreună. Magicianul s-a schimbat definitiv în bine și cei doi au continuat să trăiască o viață normală și fericită. If lacul lebedelor Această poveste începe cu mult timp în urmă, când prințesa Elizabeth se întâlnea cu pețitorii ei pentru a-și găsi mirele cu care să se căsătorească. Regele Eric era unul dintre ei. Nu era tocmai chipeș. Prințesa Elizabeth se plimba prin cameră, vorbind cu toți pretendenții și își făcea păreri. Când a ajuns la Eric, l-a privit și a avut o expresie de dezamăgire. Eric s-a simțit jignit și a blestemat-o. Prințesa Elizabeth, ești atât de mândră de frumusețea ta încât te-ai strâmbat pentru că nu mă ridic la standardele tale? Te blestem! De acum înainte nu vei mai fi prințesă. Te vei transforma într-o lebădă. Elizabeth și tatăl ei și-au făcut griji la auzirea acestor cuvinte. I-au cerut iertare lui Eric. Prințule Eric, am greșit. Te rog să ai milă. Prințule, te rog să o ierți. E foarte tânără și imatură. De acolo provine insolența. Te implor, te rog să-ți retragi cuvintele. Viața fiicei mele va fi distrusă. Prințul Eric a început să se calmeze. Iartă-mă, rege! Din păcate nu îmi pot retrage blestemul, dar îți pot oferi soluția pentru a o elibera de blestem. Dacă un bărbat se îndrăgostește de fica ta, când aceasta e încă lebădă, blestemul va fi rupt. Încă ceva, e important ca cel ce se îndrăgostește de ea să nu știe nimic de blestem, altfel nu va funcționa. Imediat ce a terminat de vorbit, prințesa Elizabeth s-a transformat în lebădă. A fost apoi dusă pe malul unui lac de la marginea regatului. Anii au trecut și prințesa tot aștepta să vină cineva care să o iubească așa cum era. Au venit mulți la lac, dar plecau după ce admirau peisajul și lebăda. Au trecut mulți ani. Încep să-mi pierd speranța că voi putea scăpa de acest blestem. Poate merit să fiu așa pentru tot restul vieții. Poate asta este pedeapsa mea. În acea seară, un tânăr călător pe nume James a venit să stea la marginea lacului. <sighs> Era așa gălăgie în oraș. Aici e atât de liniște. Mi-aș dori să pot trăi aici pentru totdeauna. James era un bărbat de clasă mijlocie și nu avea familie. Se simțea liniștit stând aproape de lac. S-a odihnit acolo o vreme, apoi a auzit o voce. Ce faci? Vocea vine din mijlocul lacului. 
Poate că îmi țiuie urechile. Nu. Auzi bine. Privește lacul. Sunt eu lebăda. E chiar așa? Nu știam că lebedele pot vorbi. Cum e posibil acest lucru? E posibil. Pot să vorbesc și locuiesc chiar aici pe malul lacului. E lacul meu. Am auzit că ai spus că te simți liniștit aici. Te poți întoarce ori de câte ori dorești. Îți mulțumesc că îmi dai voie. M-am simțit fericit aici. Nu vreau să plec. Mă numesc Elizabeth. Pe tine cum te cheamă? Mă numesc James. Ai un nume de prințesă. Tatăl meu mi-a ales numele și da, m-a tratat ca pe o prințesă. Vino cu mine, o să-ți arăt lacul și toate florile frumoase. Elizabeth i-a arătat împrejurimile lui James. I-a dus flori, inclusiv un lotus. Wow, Elizabeth! Nu am văzut niciodată o priveliște mai frumoasă. Mi-a făcut plăcere să vorbim și să petrec timp cu tine. Și mie la fel, James, te rog să mai vii. Mă simt singur aici. Sunt singura lebădă de aici. Te voi aștepta cu nerăbdare să te reîntorci. Știu cum e să fii singur. Mă voi întoarce mâine. O nouă rază de speranță a apărut în inima lebedei. Aștepta cu nerăbdare să-l revadă. Firea lui politicoasă și cuvintele amabile au impresionată. A doua zi, James s-a întors la aceeași oră. A fost încântată să-l revadă. James, te-am așteptat. Ai ajuns la timp. Soarele va pune în curând și este o priveliște superbă dinspre lac. Am așteptat cu nerăbdare să revin aici. Am venit imediat ce mi-am terminat treaba. Ai dreptate. Este o priveliște frumoasă. Au privit apusul împreună. James părea fericit. Elizabeth, ai avut dreptate. E o priveliște de neuitat. Voi veni zilnic să o văd cu tine. Da, James, este de neuitat. Iar când cineva este singur, este greu să se poată bucura de o așa frumusețe. Știu ce simți, Elizabeth, dar te rog să nu te consideri singură. Sunt aici cu tine. Voi fi aici pentru tine, indiferent de situație. Când l-a auzit pe James spunând aceste cuvinte, Elizabeth a început să plângă de fericire. A înțeles în sfârșit cum e să fii iubit. Elizabeth s-a atașat de James și a dat seama că e un suflet bun și este mai prețios decât frumusețea, bogăția sau statutul. Ceea ce contează cel mai mult este o fire bună și sinceră. James s-a atașat și el de Elizabeth, dar își punea deseori întrebări. Ar înțelege și accepta o lebădă iubirea lui? Într-o zi, James nu a mai venit la lac. Elizabeth a devenit anxioasă și își făcea griji pentru bunăstarea lui. Nu a putut dormi în acea noapte. Dar James unde e? Poate a pățit ceva, Doamne, ține-l în siguranță. În următoarea zi, James a venit la lac după amiază, mult mai devreme decât de obicei. Văzându-l, Elizabeth a spus, James, unde ai fost ieri? Nu mi-ai spus că nu vei veni. Mi-am făcut griji pentru tine. E totul bine? În viitor, nu mai dispărea așa fără să-mi spui, te rog, ai idee cât am fost îngrijorată? O, oh, nu, iartă-mă, Elizabeth, am fost plecat cu munca. M-am întors abia dimineață. Îți promit că nu mai plec fără să-ți spun. Nu se va mai repeta. Nu am vrut să te îngrijorez. James era încântat în secret că Elizabeth își făcea griji pentru el. În afară de mama lui, nimănui nu i-a păsat vreodată cu adevărat de el. Respectul și iubirea pe care le simțea pentru lebădă au crescut și mai mult. S-a decis să-i spună ce simte pentru ea. Urma să înfrunte repercursiunile mai târziu. Elizabeth, am ceva să-ți spun. Spunem, James, ce e? M-am îndrăgostit de tine. Inima mea vrea să stea mereu lângă tine. Când mă trezesc dimineața, aștept momentul când pot să vin aici să fiu cu tine. Imediat după ce James a rostit aceste cuvinte, lebăda s-a transformat înapoi în frumoasa prințesă. James a fost uimit și a întrebat-o. Elizabeth, cum te-ai transformat într-un om? Ești o prințesă adevărată? Da, dragul meu, James. Cu câțiva ani în urmă, am insultat un prinț pentru felul cum arăta și m-a blestemat. Urma să trăiesc o viață de lebădă până când cineva mă va iubi, indiferent de cum arăt. 
m-am împăcat cu faptul că voi muri lebădă, dar iubirea ta adevărată m-a eliberat acum de blestem. Dacă ești o prințesă adevărată, cum îți vei petrece viața cu un bărbat obișnuit ca mine? Doar tu m-ai învățat ce înseamnă să iubești. Niciun rege sau prinț nu s-ar putea compara cu un bărbat obișnuit care este capabil să iubească o lebădă. Adevărata bogăția unui bărbat este sufletul său, nu averea sa. Nu am cunoscut niciodată pe cineva mai bogat ca tine. Vreau să mă mărit cu tine, James. Vreau să fii partenerul meu de viață. Vrei să te căsătorești cu mine? Da, Elizabeth. Și eu te iubesc. Nu-mi pot imagina viața fără tine. James și Elizabeth s-au căsătorit. James a devenit moștenitorul la tron. Au trăit o viață fericită și liniștită împreună. Sfârșit! Zâna rătăcită Această poveste este despre iubire adevărată și sacrificiu. Steven, prințul unui regat mare, mergea călare pe calul său în junglă. Era captivat de peisaj când, deodată, a auzit o fată țipând de durere. A coborât de pe cal și s-a îndreptat spre sursa sunetului. A găsit o fată frumoasă în tufișuri care părea rănită. <gri> Oh. Au, au. <laughs> Îmi amintesc numele sunt Daisy, dar nu știu cum am ajuns aici. O față înfricoșătoare m-a atacat, dar nu mi amintesc nimic din ce s-a întâmplat apoi. Nu mă pot mișca. Te rog să mă ajuți. Te rog, ajută-mă. Prințul Steven a ridicat-o pe Daisy în brațele sale. Au plecat împreună apoi spre palat, călare pe al său cal. La palat, prințul Steven l-a chemat pe doctorul regal. Ei bine, medicul a ajuns imediat și a început să o consulte și să o trateze. Tratamentul lui Daisy a continuat și ea se simțea tot mai bine. Acum se putea plimba prin palat. Nimeni nu avea voie să intre în camera ei, cu excepția familiei regale, a doctorului și a servitorilor ei. Prințul venea des la ea să vadă cum se simte. Prințul e respectat, ai fost bun că ai avut grijă de mine, simt că sunt pe cale să mă vindec acum. Ar trebui să mă gândesc să mă întorc acasă, dar nu știu unde este casa mea. Steven și Daisy s-au cunoscut tot mai bine. Cu timpul și inimile lor s-au îndrăgostit. O mică sămânță de iubire a înflorit ca un copac cu flori. De fiecare dată când era singură, Daisy se uita înspre ușă, așteptând să vină Steven. Steven, încep să simt că ar trebui să rămân aici pentru totdeauna. Nu vei mai găsi niciodată pe cineva ca tine. Nu pot să te părăsesc. Și eu vreau asta. Steven, când ești departe de mine, inima mea așteaptă să te întorci cât mai repede. Ochii mei tânjesc să te revadă, iar fața ta este mereu în mintea mea. Într-o noapte, un obiect zburător a aterizat lângă palat. Două zâne au ieșit din el. Prințul Steven era șocat. 
Zânele au zburat direct în camera lui Daisy. Daisy? Vino cu noi! Am venit să te ducem înapoi! Vehiculul nostru zburător este afară! Cine sunteți? Unde vreți să mă duceți? Daisy, ce vorbești? Am venit să te ducem înapoi în tărâmul zânelor! Ești zână ca și noi! Nu poți rămâne pe pământ pentru totdeauna! O, oh, nu! Nu mai văd perla magică de la gâtul tău! Unde ai pierdut-o? Vezi, de aceea nu-ți amintești nimic! Putem să o rugăm pe regina zână să-ți redea amintirile. Zâna și-a folosit puterile magice pentru a comunica cu regina zână. Aceasta a auzit cererea și și-a folosit puterile pentru a-i reda amintirile lui Daisy. Prințule Steven, îmi dau seama că sunt o zână. Va trebui să mă întorc acasă în tărâmul zânelor. După ce am aterizat pe pământ, am fost singur în jungla de unde tu m-ai salvat. O vrăjitoare m-a atacat și mi-a furat perla magică. Se pare că nu mai am nicio putere. M-ai salvat? Ai fost ancora mea la nevoie. Pentru asta îți voi fi veșnic recunoscătoare. Iartă-mă, te rog, dar trebuie să mă întorc acasă acum. Nu, dragă prinț, oamenii nu pot intra în tărâmul zânelor. Știi că vreau să fiu cu tine, dar... Mâinile îmi sunt legate pentru că trebuie să urmez regulile din tărâmul zânelor. Voi face tot posibilul să mă întorc și să te revăd. Dar dacă nu voi putea, te rog să consideri asta ultima noastră întâlnire. Dragul meu, te rog să mă ierți. Iar în acel moment, Daisy și-a deschis aripile și s-a transformat complet în zână. Apoi, împreună cu cele două zâne, au mers înspre vehiculul zburător. S-a întors și a continuat să-l privească pe prințul Steven. Vehiculul a decolat, lăsându-l pe Steven în urmă cu inima frântă. Daisy a aterizat în tărâmul zânelor. Regina mea, m-am îndrăgostit de prințul Steven... Nu pot închipui viața fără el. Te implor să mă lași, să mă întorc la el pentru totdeauna. Daisy, ce încerci să faci? Zânele și oamenii nu pot avea relații. Dacă încalci regulile, va trebui să suporți consecințele acțiunilor tale. Sunt dispusă să suport toate consecințele. Lasă-mă să mă întorc pe pământ pentru totdeauna. Dispar din fața mea, altfel te voi blestema să nu mai poți merge nici unde. Speriată de furia reginei, Daisy a ieșit din cameră. În cealaltă parte, prințul Steven se uita spre cer, așteptând-o pe Daisy să se întoarcă. Era atât de consumat de gândurile sale, încât a început să-i afecteze sănătatea mentală. Una din zâne a informat-o pe regina zână despre acest lucru. Regina mea, atât prințul Steven cât și Daisy sunt într-o stare precară. Iubirea lor pare pură și reală. Amândoi sunt dispuși să sacrifice orice pentru iubirea lor. Te rog să te gândești puțin la asta. Acum m-am convins că Steven și Daisy se iubesc cu adevărat. Trebuie să accept asta. adu pe Daisy la mine... Daisy a fugit și a căzut la picioarele reginei zâne. Daisy, iubirea adevărată a câștigat. Ești liberă. Du-te pe pământ și recâștigăți iubirea. Steven o aștepta pe Daisy în fața palatului. Vehiculul zburător a apărut și a aterizat chiar în fața lui. Creatorul a orchestrat uniunea noastră divină. Am câștigat recompensa pentru iubirea noastră adevărată și sacrificiu. Daisy s-a repezit în brațele lui Steven și l-a îmbrățișat. Iubirea adevărată a câștigat din nou. Cei doi s-au căsătorit și au dus o viață fericită împreună. Sfârșit! Micul prinț curajos și prietenul său această poveste începe în regatul Firoz Nagar. Regele și regina din Firoz Nagar s-au decis să meargă la o plimbare cu trăsura. 
lăsându-l pe fiul lor de 12 ani, Angad Kumar, la palat. Calul a alunecat, iar regele și regina au căzut din trăsură și au murit. Tânărul prinț avea acum responsabilitatea de a conduce regatul întreg, dar exista un ministru care nu prea era mulțumit de asta. Acum că regele și regina nu mai sunt, prințul este împovărat de această responsabilitate uriașă. Tronul prințului Angad nu este altceva decât o acoperire. Eu voi fi de fapt cel care va conduce. Voi percepe taxe mari locuitorilor acestui regat și voi câștiga banii mulți. Primul ministru a cerut o întâlnire cu restul miniștrilor. Prințul Angad a fost încoronat într-o ceremonie deschisă publicului. Cetățenii erau mulțumiți de decizie. Trăiască regele Angad! Trăiască regele Angad! Ascultă șef al securității, adună pe toți membrii curții. Da, domnule prim-ministru, ne-ai cerut să venim? Da, regele Angad este prea tânăr să poată lua decizii importante de unul singur. Orice decizii voi lua de acum înainte, acestea vor fi considerate importante și finale. Nu vreau să am parte de nicio opoziție din partea cuiva. Dacă protestați, am autoritatea să vă condamn și la moarte. Restul miniștrilor nu au avut de ales și au dat din cap că sunt de acord. Apoi, prim-ministrul a chemat-o pe dădaca regelui Angad. Da, domnule prim-ministru? Trebuie să ai grijă de regele Angad. Asigură-te că nu duce lipsă de nimic. De asemenea, ar trebui să participe cât mai puțin la întâlnirile de la curte. Dădaca obișnuia să aibă grijă bine de regele Angad. Ea avea un fiu de 15 ani pe nume Vijai, care o însoțea mereu. Vijai se juca des cu regele Angad. Fiul ei era foarte deștept și avea grijă de nevoile regelui Angad. Cum reușești să fii atât de bun la scrimă? Te-a învățat vreun profesionist? Nu, regele meu, nu m-a învățat nimeni. Am învățat singur privind gardienii. Mă poți învăța și pe mine? Da, de ce nu? Te voi învăța totul. Încet și cu răbdare, Vijai l-a învățat pe regele Angad tot ce știa. Prietenia lor a devenit tot mai puternică în timp. Prim-ministrul, pe de altă parte prefăcându-se că ascultă ordinele regelui Angad, a făcut un anunț. Atenție! Atenție! Regele Angad v-a ordonat să plătiți taxele din acest an în avans! Cum a putut regele Angad să facă această lege? Regatul nostru a suferit din cauza secetei în ultimii doi ani. Nu mai avem de lucru. Cum putem plăti taxele? Eu doar v-am transmis ordinele regelui Angad. Cei care nu ascultă vor fi condamnați la moarte. Oamenii au început să discute această problemă între ei. Fostul nostru rege era atât de înțelegător și bun. După moartea lui și în coronarea regelui Angad am avut numai probleme. Da, dar cum va funcționa asta vreodată? Trebuie să vorbim cu regele Angad. Între timp, în palat, regele Angad și Vijai erau ocupați cu sportul. Vijai a luat o pauză și a mers în curtea regală. L-a văzut pe prim-ministru lovind un localnic cu un băț, apoi l-a auzit vorbind. Ai crezut că poți veni aici să-l vezi pe regele Angad și să-i spui planurile mele? Nu știi că el este rege doar de fațadă? Eu voi fi adevăratul conducător al acestui regat. Doar eu... Prim-ministru a dat apoi o comandă. Luați-l și duceți-l în temniță! Vijai a auzit totul și a mers și a spus totul mamei sale. Mama, știi ce se petrece aici? Prim-ministrul face nedreptăți în numele regelui Angad. Da, fiule, știam de asta. Dar ce putem face? Dacă îi spunem regelui Angad despre asta și primul ministru aude ceva, vom fi condamnați la moarte. Dar, mamă, nu pot lăsa să facă asta oamenilor. O să-i spun totul regelui Angad, pentru că sunt prietenul lui adevărat. Vijai și regele Angad se jucau în interiorul palatului. Vijai l-a împins pe regele Angad și acesta a căzut. Apoi i-a vorbit lui Vijai. Vijai, dragul meu prieten, de ce ai făcut asta? De ce m-ai împins? Vezi, acum m-am rănit. Nu am făcut nimic. Ești mai mare decât mine. Dar tot tu m-ai împins. Uite, uite, m-am rănit. Nu e corect, nu crezi? Vijai, ce vrei să spui? Cum adică poporul nostru are parte de nedreptăți? 
Vijay a spus apoi toate nedreptățile care au loc cu cei din regat. Apoi Vijay a spus, Regea Angad, să ne deghizăm și să ieșim noaptea și să aflăm ce spune lumea. Ai dreptate, o vom face la noapte. Regele Angad și Vijay au ieșit și s-au strecurat în mulțime, unde un grup de oameni vorbeau. Cum putem merge să-l vedem pe regele Angad? Întregul lui cabinet de ministri e corupt. Mai mult, dacă vrei să te întâlnești cu un ministru, chiar și gărzile cer bani. De unde putem face rost de atâția bani? Regele Angad și Vijay au început să vorbească cu oamenii. Eu sunt regele Angad. Spuneți-mi problemele voastre. Am venit aici deghizat ca să vă înțeleg problemele. Toată lumea a vorbit cu regele Angad despre problemele lor. Regele a fost șocat după ce a ascultat tot. A asigurat publicul că lucrurile vor fi mai bune și că el se va ocupa de asta personal. În următoarea zi, regele a apărut în curte. Domnule prim-ministru, adună toate gărzile mele! Da, regele meu! Maestate, care este comanda ta? Regele Angad a dat ordine gărzilor sale. Gărzi? loviți atât de tare pe acești paznici corupți până le cade pielea de pe oase! Nu, 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 regele meu, te rugăm să nu ne faci rău, nu am greșit cu nimic Ați împiedicat oamenii să poată veni să mă vadă Și nu doar atât, le-ați luat și banii, ați luat mită Nu, nu, regele meu, prim-ministrul ne-a ordonat să facem asta Dacă nu l ascultam, ne-ar fi condamnat la moarte Nu, nu, rege Angad, nu am făcut așa ceva, ei inventează minciuni Gărzi, arestați-l pe acest ministru corupt și bateți-l până când tremură de durere Regele Angad a făcut un anunț publicului. Toată lumea a fost scutită de la plata taxelor până la sosirea musonului. Vijay i-a spus. Trebuie să ne asigurăm că cabinetul nostru este format doar din ministri onești. Trebuie să începem să mergem și în țările învecinate ca să ne întărim relațiile. Astfel putem evita războaie și conflicte. Regele Angad și Vijay au plecat în țările învecinate cu o echipă de miniștri onești. Le-au oferit prietenia conducătorilor de acolo, iar regatul era condus acum într-un mod eficient și transparent. Oamenii aveau în sfârșit parte de pace și de o viață fericită. Prințesa cu regrete Cu mult timp în urmă, într-o zi furtunoasă, în palatul lui Maharaja din Maharashtra, s-a născut o mică prințesă pe nume Garima. Pentru a-și exprima fericirea, regele și regina au împărțit aur, argint, nestemate și perle celor din regat. Timpul a trecut și Garima a împlinit șase ani. Într-o zi a venit cu o cerere ciudată la mama sa. Mamă, vreau să-mi aduci luna și stelele! O, oh, draga mea, Garima, ai nebunit? Cum poate cineva să ia stelele de pe cer? Regele a ieșit din camera lui chiar în acel moment. <laughs> nu te supăra, draga mea! Vrei stelele? Îl voi trimite pe slujitorul meu să ți le culeagă. La porunca regelui, slujitorul a mers și a adus câteva stele din hârtie. După ce le-a primit, prințesa Garima a fost încântată peste măsură. Mulțumesc, tată, ești cel mai bun! Nu mai dezamăgit niciodată! A, oh, regele meu, ai răsfățat-o prea tare! Cine știe ce va face în viitor? <laughs> nu e adevărat! Cu cât va crește mai mult, cu atât va deveni mai matură. În sfârșit, a sosit ziua în care prințesa a împlinit 16 ani. Cu toate acestea, nu și-a schimbat atitudinea sau obiceiurile. Ea a continuat să certe servitoarele și să le insulte. Le trata oribil. Într-o zi, o servitoare a intrat în camera lui Garima cu un desert cu lapte. Trăiască prințesa! Regina a trimis acest cher pentru tine. A spus să-l mănânci cât timp este cald. Bine, pune-l jos și pleacă. O să-l mănânc mai târziu. Îmi cer iertare, dar regina a insistat să-l mănânci acum. Garima s-a ofensat și a aruncat castronul direct în fața servitoarei. Cine ești tu să-mi spui mie ce să fac? Pleacă de aici! Auzind zgomotul puternic, regele și regina au intrat în camera Garimei și au înțeles imediat ce se întâmpla. Ce este cu acest comportament obraznic, Garima? Așa strate servitoarea? Chiar așa, mamă! Este o servitoare? Nu poate să ridice tonul la mine! Ascultă-mă, prințesa mea, calmează-te! Acestei servitoare îi se va arăta drumul spre ușă chiar acum. Bravo, regele meu! Ce mod grozav ai să o înveți despre bine și rău! Dacă tații de pretutindeni ar tolera un astfel de comportament din partea ficeilor, viitorul femeilor nu ar mai avea nicio speranță. Oh, fain de mamă! Nu mai predica atât! fă o favoare și ia servitoarea asta din fața mea! După această ceartă, Garima a plecat din palat în caleașca ei ca să se calmeze. 
Deodată au început să se audă niște sunete din cer și după câteva minute, tunetele și fulgerele au declanșat o furtună puternică. Regatul a fost cuprins de potop și râurile au început să se reverse. Regatul este într-o formă proastă din cauza furtunii. Sper că Garima este în siguranță acum. Și eu sper la fel. Sărmana mea fetiță o fi rămas blocată pe undeva. Încep să-mi fac griji, slujitori. Mergeți de îndată și căutați-o pe prințesa mea. Da, regele meu. Soldați, fiți gata. Trebuie să mergem să o găsim pe prințesă. După ce furtuna s-a mai potolit, slujitorul a plecat împreună cu soldații să o caute pe prințesa Garima. Au trecut deja două zile și tot nu au reușit să o găsească nicăieri. Negăsind-o, s-au întors la palat. Te-ai întors, slujitorule? Unde este fata mea, Garima? E supărată pe noi? Iartă-mă, regina mea! Nu am reușit să o găsim pe prințesă! Cum adică? Nu ai putut face ceva atât de simplu? Nu merit să fii slujitorul meu! Voi accepta orice pedeap să crezi că merit, dar adevărul este că prințesa nu poate fi găsită nicăieri. Mă întreb dacă mai este în viață. Mulți oameni au murit din cauza inundațiilor. Fețele lor nu mai pot fi identificate pentru că s-au umflat. După ce a auzit aceasta, regina a leșinat și a căzut. Regele a început să plângă. Prințesa Garima a fost luată de inundații și râul a dus-o în satul în care locuiește fosta ei servitoare, cea pe care a jignit-o groaznic. De ce s-a adunat atâta lume la malul râului? O să mă duc să văd ce este acolo. După ce a văzut-o pe prințesa Garima, servitoarea a recunoscut-o de îndată. Prințesă? Sunt eu, servitoarea. Deschide ochii, prințesă. O recunoști? Da, e prințesa noastră, Garima. Se pare că a fost luată de ape și a ajuns aici. Dar de ce nu vorbește? Se pare că a lășinat. După ce va fi scoasă apa din corpul ei, își va reveni. Tu acasă la tine. Cu siguranță. Ajută-mă să o duc până la mine acasă. Sătenii au ajutat-o să o ducă pe prințesă în casa servitoarei. Servitoarea a mers să chime doctorul. Doctore, te rog să vii repede cu mine. Prințesa noastră zace inconștientă la mine acasă. Da, copila mea, vin cu tine. Să-mi iau medicamentele. Doctorul a urmărit-o pe servitoare până la casa ei, a scos apa din corpul prințesei și apoi i-a dat și un extras din plante. Nu-ți face griji, își va reveni în scurt timp. Cât timp așteptăm, îmi poți face un ceai, te rog? Apoi voi pleca. Desigur, doctore. Servitoarea i-a dat doctorului o ceașcă cu ceai. A, pot spune ceva? Da, doctore. Ai o oportunitate foarte valoroasă aici. Poți cere cât de mulți bani vrei de la rege și regină. La urma urmei, ai salvat-o pe prințesa lor, dragă. Cum poți spune asta? Să mușc mâna care m-a hrănit? Nu aș putea face niciodată așa ceva. Acum, dacă ai terminat, te rog să pleci. Prințesa și-a revenit și a auzit conversația. A fost mistuită de regrete. Of, doamne, ce-am făcut? Am comis un păcat jignind o fată atât de sinceră și onestă. Servitoarea s-a întors și a găsit-o pe prințesă în picioare. Trăiască, prințesa! Sunt atât de fericită că te-ai recuperat! Te rog să mă ierți! M-am comportat nepoliticos cu tine, te-am insultat! Mi-ai salvat viața! Nu voi putea răsplăti niciodată această favoare! Pur și simplu mi-am făcut datoria, prințesă! Regele și regina au fost mereu buni cu mine! Te rog, nu-ți face griji. Trebuie să mănânci, să ții tratamentul și să te odihnești o perioadă. Servitoarea a gătit și a oferit tot felul de mâncăruri garimei. Mmm, ce mâncare delicioasă! La fel ca mâncarea servită de bucătarii noștri din regat. După ce a mâncat și și-a luat tratamentul, prințesa Garima s-a odihnit. Doamne, mi-e atât de foame! Cred că va trebui să mă mulțumesc cu resturile. A doua zi, vecina servitoarei a venit în vizită. Te-am văzut la bijuterie ieri. Ți-ai cumpărat bijuterii, nu-i așa? Cum să-mi pot permite bijuterii? După ce am fost dat afară de la Palatul Regal, nu mi-am putut permite nici măcar două mese pe zi. Poate că ochii mei îmi joacă feste. Nu-i așa. Am fost la bijuterie, dar nu să-mi cumpăr ceva. Am mers să-mi vând cerceii. Dar ce nevoie mare te-a făcut să-i vinzi? De fapt, aveam nevoie de bani să cumpăr mâncare pentru prințesă. Nu e obișnuită cu mâncarea plictisitoare ca noi. M-am decis să-i ofer o varietate de feluri de mâncare. A, de ce asta era? Prințesa Garima a auzit și această conversație. 
Între timp, regele și regina au ajuns la casa servitoarei însoțiți de doctor. Ți-ai semnat moartea răpind-o pe prințesa noastră. Unde te ascunzi, arată-ți fața? Servitoarea și prințesa au ieșit afară când au auzit vocea regelui. Tată, ești aici! Suntem încântați să te vedem, Teafără. Slavă Domnului că servitoarea nu te-a rănit. Regina mea, cum i-aș putea răni propria prințesă? Liniște! Dacă doctorul nu ne-ar fi dat această veste în schimbul unei recompense, nu am fi avut habar unde se află singurul nostru copil. Calmează-te, tată! Acest doctor e la acum și nu merită lauda pe care îi oferi. Deși a încercat să o ispitească această servitoare onestă, nu s-a clintit. Și asta nu e tot. Și-a vândut propriile bijuterii pentru a-mi lua de mâncare. E adevărat, copila mea? Da, acesta este adevărul. Singurul vinovat este doctorul. Astăzi am regretat că m-am născut prințesă. Trebuia să mă fi născut într-o colibă. Aici sunt adevăratele valori morale, printre cei săraci, nu într-un palat. Iartă-mă, copila mea. Noi suntem cei vinovați. Soldați, arestați-l pe doctor și aruncați-l în temniță. Îți cer milă, regele meu. Am fost orbit de lăcomie. Milă! Doctorul a fost arestat. Servitoarea nu va mai trăi în această colibă. Ea va locui la palat cu noi, ca un membru din familie. Cum vrei tu, draga mea? Astfel ne putem arăta recunoștința. Cei patru au trăit fericiți la palat multă vreme de acum înainte. Sfârșit!